ένα επίκαιρο θέμα αυτή την περίοδο είναι η οριστική υποβολή παρακρατούμενων φόρων. Από την εφαρμογή, πηγαίνοντας από ειδικές εργασίες, οριστική υποβολή παρακρατούμενων φόρων. Μπορούμε να εξάγουμε το αρχείο, να το υποβάλουμε, καθώς και να δημιουργήσουμε τις βεβαιώσεις. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το αρχείο. Από το μενού Παράμετροι και προτιμήσεις, πίνακες, γενική, επιλέγουμε τους παρακρατούμενους φόρους και πατάμε αριστερά στο μπλε τη οθόνη αντιγραφή προτινόμενων. Δημιουργούνται αυτόματα οι παρακρατούμενοι φόροι με τους επίσημους κωδικούς που θα υποβληθούν στο τάξις στην οριστική δήλωση. Στη συνέχεια, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδέσουμε τον παρακρατούμενο φόρο με τον λογαριασμό εξόδου που κινούμε. Από αρχεία, λογαριασμοί εσόδων, εξόδων και φόρων, επιλέγουμε από τα αριστερά των εξόδων, έβρεση και βρίσκουμε τον λογαριασμό που θα συνδέσουμε την παρακράτηση αμοιβή. Μπαίνουμε στη σελίδα 3 του λογαριασμού και στην παρακράτηση αμοιβή του συνδέουμε την αμοιβή από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τις κινήσεις που ήταν ήδη καταχωρημένες στην εφαρμογή πριν συνδεθεί ο λογαριασμός με την παρακράτηση θα πρέπει για να ενημερωθούν να πατήσουμε δεξί κλικ πάνω στην εγγραφή να επιλέξουμε παρακρατούμενη φόρη, αντιγραφή, παρακράτηση αμοιβή στις επιλεγμένες εγγραφές. Έπειτα, από ειδικέ εργασίες, φορολογικές δηλώσεις, διαχείριση, θα πατήσουμε μία νέα δήλωση, όπου στην κατηγορία θα ορίσουμε ότι είναι Λυπή παρακρατούμενη φόρη, στον τύπο δήλωση προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρων τελών και χαρτοσύμου, θα ορίσουμε τη φορολογική περίοδο, καθώς και την ημερολογιακή περίοδο και θα πατήσουμε OK. Θα μπούμε μέσα στα στοιχεία του εντύπου, θα πατήσουμε υπολογισμός, Καταχώρηση και υποβολή.